வணக்கம் நண்பர்களே வென்று காட்டு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் சௌமியா மது டிஎன்பிசி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளில் எளிதாக வெற்றி பெற வைக்கிற முக்கியமான காரணி தான் கணக்கு அதனால் கணக்கில் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்துங்க படித்ததை மறக்காமல் மனசில் நிறுத்துங்க சரியா இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு குரூப் ஃபோரில் கேட்கப்பட்ட வினா ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எப்படி எளிமையாக விடையளிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் சரியா இரண்டு மிக எண்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் நாற்பத்தி ஐந்து சிறிய எண்ணின் வர்க்கமானது பெரிய எண்ணின் நான்கு மடங்கிற்கு சமம் எனில் அந்த எண்களை காண்க ஆப்ஷன் ஏ மூன்று மற்றும் பதினைந்து ஆப்ஷன் பி ஒன்பது மற்றும் ஐந்து ஆப்ஷன் சி மூன்று மற்றும் பதினாறு ஆப்ஷன் டி ஒன்பது மற்றும் ஆறு ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு எண்கள் இருக்கு அந்த ரெண்டு எண்களை வந்து வர்க்கம் அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணா அதனுடைய வித்தியாசம் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் நாற்பத்தி ஐந்து அப்படின்னும் அதுல இருக்கிற சின்ன எண்ணோட வர்க்கம் இருக்கு இல்லையா அது எதுக்கு சமம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய எண்ணோட நான்கு மடங்கிற்கு சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒய்னு ரெண்டு நம்பர் வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் தான் சின்ன நம்பர்னா இந்த சிறிய எண்ணின் வர்க்கமானது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஒயினுடைய நான்கு மடங்கிற்கு சமமாக இருக்குமா இது ஒரு கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் இதுதான் ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது கண்டிஷன் முதல் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மிக எண்களின் வர்க்கங்களின் வித்தியாசம் பெரிய எண் என்னது ஒய் இல்லையா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இந்த கேள்வியில் இருக்கு சரியா இப்போ இதை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணாமல் குறைவான நேரத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம விடையை கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா இங்கே நம்ம அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கலாம் இதில் எது சின்ன நம்பர் மூணு இல்லையா இந்த மூணு எதுக்கு பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வருது ஸோ இது நாட் ஈக்குவல் டு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் இதில் சிறிய நம்பர் என்னது அஞ்சு இல்லையா அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு நைனா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் என்ன வருது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஆப்ஷன் பியும் கிடையாது சி பாருங்கள் சின்ன நம்பர் த்ரீ இல்லையா த்ரீ ஸ்கொயர்டு எவ்வளோ நைன் நைன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வருது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ நைன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தேர்ட் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஃபோர்த் கண்டிஷன் பாருங்கள் டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் டியில் சின்ன நம்பர் என்னது ஆறு இல்லையா ஆறு ஸ்கொயர் ஆறு ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் ஆறு ஸ்கொயர்டு வந்து முப்பத்தி ஆறு அதே மாதிரி பெரிய நம்பர் என்ன ஒன்பது ஒன்பதோட நான்கு மடங்கு இல்லையா ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ஈக்குவலாக இருக்கா ஆமாம் ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு மூணையும் செக் பண்ணிட்டதுனால இதுதான் ஆன்சர் ஓகே இன்னொரு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சாரி நைன் ஸ்கொயர்டு வந்து எயிட்டி ஒன் ஓகேவா எயிட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்மளோட இன்னொரு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு சரியா இப்போது நம்ம கேட்ட கேள்விக்கான விடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒன்பது மற்றும் ஆறு இதுதான் நம்மளோட கேள்விக்கான சரியான விடை இதில் நீங்கள் இன்னொன்று கவனிக்கணும் இப்போது இதில் நீங்கள் இந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அந்த இருக்கிறதுலே வந்து சின்ன நம்பர் வந்து எது ஃபோர் ஃபோரோட மல்டிப்புளாக வருது அப்படின்றத பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஈஸியாக ஒரே ஒரு கிளான்ஸில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் எல்லா பிரேட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா உங்களுக்கு இந்த கணக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை புரியலனா இந்த வீடியோவை முதல்லேருந்து பாருங்கள் மறுபடியும் பார்த்துட்டு தெரியாததை மனசில் நிறுத்திக்கோங்க சரியா மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்